Jordens sken, det spild i kosmos sedd utifrån från den oändliga himmelska rymdens djup verkar för oss helt unik, oefterliknelig och skild från alla andra himlakroppar. Skenet blottar planetens yta, biosfären, dess yttre plan som skiljer den från dess kosmiska omvärld. Det var en gång för runt 4,5 miljarder år sedan en ung, mycket ensam och snabbt snurrande sol från vilken materia, plasma, lossnade. Plasma formade ett plan runt solen som var organiserat enligt ett polariserat fusionsförlopp vilket skapade grundämnena i Mendeleevs periodiska system och omloppsbanorna för solsystemets planeter. På den planet vi idag kallar vårt hem, jorden, började långsamt livet att uppstå. De första livsformerna var encelliga organismer med enkla inre strukturer. På den tiden bestod jordens atmosfär mest av samma gasblandningar som vi idag förknippar med vulkaner. Alltså ganska ogästvänliga förhållanden enligt dagens standard. Solsystemets rörelse genom galaxen, förändringar i jordens omloppsbana i solsystemet och andra faktorer gav upphov till klimatförändringar som våldsamma globala uppvärmningar och nedkylningar. För 800 miljoner år sedan var planeten infryst och glaciärerna nådde ända ner till ekvatorn. Under de kommande årmiljonerna pågick stora förändringar i temperaturen, geografin och havsströmmarna. Kontinenterna bröt sig loss och tog nya former. Högre livsformer utvecklades. Enkla djur, vilka utvecklade nervsystem och hjärnor. Växter utvecklades och spreds på land, liksom djuren. De landbaserade växterna utvidgade klorofyllverksamheten och skapade ett ständigt växande syre- och vattenkretslopp. Denna process, kallad fotosyntes, skapade en syrerik atmosfär som i sin tur skapade det skyddande ozonskiktet, vilket möjliggjorde en fortsatt evolution för livet på jorden. Livets utveckling är alltså på inte ett sätt en kaotisk massa slumpmässiga händelser. Vad livet snarare gör är att föra samman annars oorganiserade grundämnen, omsätta dem i organiserad form på så sätt inta en högre energiflödestäthet. Liv finns visserligen endast i ett tunt skikt i troposfären, vilket omsluter hela planetens yta, men trots att det alltid endast utgjort en försvinnande liten del av jordmassan har livet likväl blivit en stark geologisk kraft. Biosfärens utveckling mot ständigt komplexare organismer skapade slutligen förutsättningar för en än högre livsform, en speciell art som är kapabel att viljemässigt och medvetet upptäcka universums principer. En art som genom denna förmåga är kapabel att själv aktivt tillämpa och förstärka processens kreativa krafter. Den kreativa människan. Den som upptäckte denna universella utvecklingsprincip var Vladimir Venadsky- som undersökte tre energimässigt och materiellt olika världar. Den icke-levande världen, livets värld och den kreativa människans värld. Litosfären, biosfären och noosfären. Historiens gång ändras inför våra egna ögon. För första gången i människans historia bestämmer å ena sidan massornas intresse och å andra sidan individens fria tanke människans väg och sätter en standard för annars vaga uppfattningar om rättvisa. Mänskligheten blir i sin helhet en stark geologisk kraft. Här uppstår problemet med att återskapa biosfären i den fritänkande mänsklighetens tjänst i sin isolerade totalitet. Detta biosfärens nya tillstånd, vilket vi närmar oss utan att märka det, är noosfären. Rent kemiskt ändrar människan planetens yta, både medvetet och än mer omedvetet. Såväl landets lufthölje som det naturliga vattnet ändras både fysiskt och kemiskt av människan. 
Den amerikanska ekonomen och statsmannen Lynn LaRouche, den outmanade världsrekordhållaren i framgångsrika ekonomiska prognoser, har vidareutvecklat den fysiska ekonomiska vetenskapen. The issue of course, the practical issue from an economic standpoint is that there is no such thing as a fixed environmental standard. That is mankind cannot stand still at any level of development because in just continuing to function we use up certain concentrations of raw materials which we require for our existence and population grows too. What is needed is to improve the environment. I refer to this as platforms. For example, the great development of civilization started with the ocean, ocean travel, where people were navigating by the stars in transoceanic regions. Then we get to the point where we developed the riparian system, as was done by Charlemagne in Europe, which the great system of canals and rivers being connected together another platform, a higher platform than just the, the oceanic uh, the maritime culture. Then we went to from river systems into railway systems. We extended these into the idea of, inter, of continental railway systems. We're now talking about intercontinental railway systems, such as that of the Bering Straits Tunnel, which is now on the agenda again. And these kinds of programs which lead to man's improvement of the role of life on the planet and beyond into, into work in space, these are the great projects and demand a, a fresh view of what progress really means, what we have to do to satisfy and secure mankind's well-being in the time to come. And these are the kinds of things that are on my mind and which I like to discuss because these are great projects which at my age fascinate me.